El Centro Histórico de Quito es el escenario de la velada libertaria en honor a los 208 años del primer grito de la independencia. Allí se encuentra nuestra compañera Patricia Aldaz, quien nos tiene un completo informe sobre el evento que se desarrolla a esta hora. Adelante Patricia, muy buenas noches. Buenas noches Javier, amigos, así es, aquí el Palacio de Carondelet y la Plaza Grande se han vestido de gala, esto en conmemoración a los 208 años del primer grito de la independencia, por lo que la presidencia ha preparado la velada libertaria con varias actividades. En este momento lo que ustedes pueden observar es eh, la gimnasia libertaria. Tras esto eh, habrá una teatralización de una obra eh, que se llama Sueños de Revolución. Esa obra visibiliza al pueblo y a los ciudadanos de inicios del siglo XIX quienes tuvieron protagonismo en la lucha de independencia. La fanfarria militar pasó hace varios pocos minutos nada más, fue un espectáculo maravilloso, lo que ustedes pueden observar es la, la gimnasia que se está llevando a cabo en ese momento, cientos de personas se han dado cita a la plaza grande para ser parte de esta conmemoración. Nosotros, a propósito de esta, de esta fecha, le hemos preparado una reseña histórica de lo que fue el 10 de agosto de 1809. En las páginas de la historia de Latinoamérica y Ecuador quedó grabada con sangre y fuego la gesta libertaria que dio como resultado el primer grito de la independencia. De veras, el inicio de un proceso porque la independencia no se entiende como un acto, como un pronunciamiento de un día. La, la independencia se entiende como un proceso. Este proceso que inició con una idea sembrada y cultivada por Eugenio Espejo, llegó a su cumbre la noche del 9 de agosto de 1809. Debemos estar todos de acuerdo, señores. Cuando el grupo de patriotas se reunió en la casa de Manuela Cañizares, lugar del que partió... Juan de Salinas, para tramitar el apoyo de la fuerza militar. Sin embargo, su demora causó la duda entre los asistentes. Lo mejor que nos puede pasar es el destierro, pero también la cárcel o la muerte. Vamos a ir todos presos, yo me voy. En este momento sería Manuela Cañizares quien les inyectó valor. Cobardes, hombres de poca fe, nacidos para la servidumbre. ¿De qué tienen miedo? No hay tiempo que perder. Con la ayuda de la Fuerza Militar se destituye del cargo al presidente de la Real Audiencia, el Conde Ruiz de Castilla, la madrugada del 10 de agosto de 1809. Ahí se formó la Junta Soberana, cuyo presidente fue Juan Pío Montújar. ¡Viva la Junta! Un año después, el 2 de agosto de 1810, los patriotas fueron apresados y asesinados en el cuartel de Lima. Hito fue víctima de la represión feroz de los españoles del 2 de agosto del año siguiente. Así se vivió el primer grito de independencia, informó Andrea Valareso. Por la velada libertaria que se está llevando a cabo esta noche, queremos informarle que la fiesta de la luz se llevará a cabo a partir de las ocho y media de la noche para que nuestros amigos televidentes estén atentos que esto se llevará a cabo eh, a partir de las ocho y media de la noche, le volvemos a repetir. Pero ¿cómo se vivió ese espectáculo aquí en el Centro Histórico en su primer día? Le contamos a continuación. Bajo la atenta mirada de miles de personas, el centro histórico de la capital se iluminó la noche de este miércoles. En medio de banda de pueblo, juegos pirotécnicos y con un conteo regresivo, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, inauguró oficialmente la tan esperada Fiesta de la Luz. Es la única ciudad en el continente americano en tener la fiesta de la luz. Es un espectáculo de clase mundial, porque eso es lo que nos merecemos los quiteños. En esta ocasión serán nueve edificaciones patrimoniales que iluminarán sus fachadas con estas obras de arte diseñadas por artistas nacionales e internacionales. El objetivo de la fiesta de la luz como elemento fundamental de nuestra política cultural, es la apropiación ciudadana 
del Centro Histórico de Quito. Este festival es parte de la programación del Verano de las Artes Quito 2017 y se extenderá hasta la noche del próximo domingo 13 de agosto, con recorridos por los nueve puntos en los que podrá apreciar estas obras musicalizadas que van desde las bondades de la Amazonía, los bellos paisajes de la sierra o lo majestuoso de la zona insular. Es bonito que se hayan preocupado de que en estas imágenes aparezca bastante nuestro país. Un evento muy bonito, muy hermoso de nuestro querido Ecuador. Eh, muy dichosa de pertenecer aquí. Del oriente, los animales, yo no sé cómo le forma, pero es muy hermoso. Debido a la gran acogida que tuvo este evento en su primera edición el año anterior, con la visita de más de un millón y medio de personas, esta vez la luz vuelve a iluminar aún más la carita de Dios. Por ello, el burgomaestre informó que desde este año se institucionalizará este evento visual artístico. En los próximos días plantearé en el Consejo Metropolitano un proyecto de ordenanza que establezca la institucionalización de la fiesta de la luz y que la misma se desarrolle todos los años en el mes de agosto. En Quito informó Adriana Rojas. Queremos recordarles a nuestros amigos, a todos los turistas nacionales e internacionales que van a visitar el Centro Histórico por la Fiesta de la Luz, que tomen las debidas precauciones para que pueda disfrutar de este acto mar maravilloso. El día de ayer hubieron muchos niños extraviados, pero gracias al operativo de la Policía Nacional y de la Policía Metropolitana, eh, los niños, los menores fueron recuperados y entregados a sus familiares. Así es que les recomendamos todas las que tomen todas las seguridades del caso para que puedan disfrutar de esta fiesta de la luz. Compañeros, así es como se está llevando a cabo la velada libertaria hay una gran cantidad de gente que está disfrutando de todas estas actividades. Con esto nosotros regresamos a Estudios, que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias Patricia, excelente evento que se extiende hasta este próximo domingo y que debe ser aprovechado en este feriado del 10 de agosto. Nosotros seguimos con más.